Canal 8 con una noticia muy impactante sobre el caso de Iñaki Urdangarín. ¿Verdad, Juan? Verdad. El rey y el príncipe están indignados por el caso de Iñaki. Los problemas que ahora tiene eh, Iñaki se iniciaron con la creación del Instituto NOS en 2002. En teoría una entidad sin ánimo de lucro que está acusada de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos por su negocio con las comunidades de las Islas Baleares y Valencia. En manos de la justicia, Iñaki está pasando eh, el momento más difícil de su vida. Su nombre sale cada día en los periódicos vinculados a una serie de empresas acusadas de fraude a la administración, priva, privatización, falsedad de documentos y evasión fiscal. Es un, es un escándalo de gran magnitud que afecta a la Casa Real y que está en manos de los tribunales de justicia. Eh, defenderé mi inocencia, el esposo de la infanta Cristina. Eh, mantiene un silencio absoluto y solo ha transmitido un comunicado, defenderé, defenderé mi honrabilidad e inocencia. Y continuamos con una noticia muy impactante sobre un monarca de color <risa> en Huelva. ¿Verdad, Paloma? Cierto, Celia. El rey Baltasar fue denunciado el pasado, el pasado 5, de, 5 de enero de 2011 durante una cabalgata por arrojar un caramelo demasiado fuerte y herir a una mujer en el ojo. El juez ha de, se ha declarado su fiel seguidor desde pequeño y ha dicho que él no tiene jurisdicción, ya que se eh, debate su identidad desde hace más de 2.000 años y, son, y, ya, y ya que son los reyes de Oriente, están fuera de su jurisdicción. El pasado viernes, y como una medida de castigo por, por comportarse mal en la guardería, pasó un suceso bastante extraño en... Mo, el pueblo francés. Eh, allí contactamos con nuestra reportera Raquel. Raquel, buenos días. Nos encontramos en la localidad de Mo, en la comisaría de policía. Eh, hemos informado de una noticia que ha postillado el de mi compañero Celia. Eh, el papá llamado Cristo fue champeñón de 23 años de edad, del mundo al pequeño, y después de introducirlo en la lavadora, encendió la máquina en el programa de lavado frío. El padre del pequeño se defiende aduciendo que el niño se cayó por las escaleras y negó lo sucedido. Afortunadamente se pudo hacer justicia gracias a vecinos que pudieron haber visto el cadáver del pequeño totalmente helado como un muñeco roto. Tengo presente a una de las vecinas, llamada Leonor. Leonor, cuéntanos cómo vivió el suceso. Pues yo soy como mucha porque a mí, yo venía del supermercado de comprar mondalinas. Y, y es que luego cuando estaba haciendo las completas, oh, escuché que un niño gritaba. Y yo qué sé, yo me asusté porque, bueno, al principio era normal, el padre estaba riendo al niño y el niño lloraba, que es lo más normal del mundo, que es lo que hace un niño pequeño cuando el padre le ríe. Pero es que luego escuché gritos y golpes. Entonces yo, que tengo el efecto de ser tan gotilla, en este caso resultado de una virtud, pues me asomé a la ventana de la cocina de lo que son mis vecinos y a mí me pareció ver al niño dentro de la lavadora. Y el padre se reía. Y yo no lo, no, es que no lo vi normal. Entonces lo que hice fue, llamé a mis vecinos, ellos también se asomaron y vimos que definitivamente el niño estaba dentro de la lavadora. Así que lo que el padre dice de que tal vez se cayó por las escaleras, es mentira. Llamamos a la policía y efectivamente había metido al pequeño en la lavadora, el pequeño salió totalmente congelado y, ¿qué te voy a decir? Yo creo que cogí un trauma. Sí. Está aquí para declarar, ¿no? En el juicio. Sí, sí, porque soy totalmente testigo y aparte creo que es hago justicia porque tanto la madre como el padre tienen los dos la culpa porque aunque la madre no lo hubiera metido directamente, yo como madre no dejo que a, que a mi hijo le hagan eso y ahora encima creo que se me han quemado las cobrezas. Bueno, claro, claro, sin duda un suceso que marcará para siempre la historia de Francia. Bueno, un besito, hasta otro. Hola, buenas. Tenemos una noticia de última hora. Parece ser que se ha encontrado la causa de las sospechosas nubes amarillas de Madrid. Conectamos allí con nuestra compañera, el Leganés. Hola. Bueno, hoy estamos aquí en la ciudad madrileña de Leganés, donde ha sucedido un suceso que nos ha dejado a todos perplejos. Nuestra protagonista de hoy se llama Lo Lamento y a continuación nos va a contar todo lo que ha acontecido. O, o, hola. Hola. Bueno. Buenos días, Lo Lamento. ¿Qué ha sucedido? Es que yo estaba en mi casa y estaba y me ha equivocado, me he equivocado, me he equivocado, su sulfato de sulfato ácido, no, no, su sulfato de ácido, y lo he y lo, y mezclado con, con, con ácido, no, bueno, no sé lo que es, y, y ha empezado a echar un gran, un gran que lo flipa, y, 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 
ese, y ese son los pescados, yo qué sé, yo, yo me equivoco de la liga parda. Bueno, y usted porque ha mezclado, ha mezclado esas sustancias, ¿La, ¿ha tenido alguna reacción alérgica? No, a, a mí no me ha pasado nada, pero estaba, estaba, estaba enseñando para pa, el examen de química de tengo y de plástico y ha empezado a ya ya uno. Bueno, Lola, te veo muy nerviosa. Tú no te preocupes que seguro que todo se soluciona. M muchas gracias, de verdad. No sabes cuánto lo siento. Lo siento. Así es, el pasado 29 de noviembre Rayo Vallecano sufrió una aplastante derrota contra el Barça en el Carlón. El partido fue 4-0 para los culés. Alexis firmó su mejor partido de la temporada y marcó los dos primeros goles del encuentro, ambos entrando desde la derecha. El primero en el minuto 29 y el segundo tras una acción colectiva en la que intervinieron Messi y Xavi en el minuto 41. Antes de él... Del descanso, en el minuto 47, Villa marcó un gol para solventar el encuentro. Para ponerle la guinza, en el minuto 49, Messi firmó la, la obra de arte en una acción individual. Aquí finaliza nuestra jornada de, de, de deporte. Mañana vamos a deporte. Buenos días, soy Ima y os presentaré el tiempo. En Galicia ha habido grandes terremotos donde ha cambiado completamente todas las rutas del Camino de Santiago. Ha habido grandes lluvias en Aragón, en Asturias, en Castilla y en País Vasco. Pero en La Rioja ha llovido café y ha habido, un, y ha habido una crisis comercial vinícola. Vamos a Extremadura y a Madrid, donde se ha provocado una gran, una gran niebla eh, inmensa donde ni siquiera Heide lo ve desde su columpio. Nos vamos al Levante, donde hay poniente. Y en Andalucía, en Cádiz, ha habido, un gran, ha habido grandes maremotos, donde en Gibraltar ha hecho un gran atasco, un gran atasco de barcos, incluso hay de doble fila. Y Marruecos aconseja que no salgan las pateas, pero pueden, pueden ir a Canarias, menos a Hierro, que ha sido destruida por erupciones volcánicas. Y aquí acabamos pues, nuestro tiempo.